പ്രകാശൻ ചുനങ്ങാടിൻ്റെ ഹൈദരാബാദ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന നോവലിലെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നോവൽ ഹൈദരാബാദ് എക്സ്പ്രസ് ഭാഗം അഞ്ച് അധ്യായം ഒന്ന് ഗോപിയേട്ടനെ പോലെ രാജ്ഭവനിൽ ശിപ്പായി പണിയാണ് പരമേശ്വരേട്ടനും എട്ടു പത്ത് വർഷമായി രാജ്ഭവനിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ട് ഗോപിയേട്ടനേക്ക സർവീസ് ഉണ്ട് പരമേശ്വരേട്ടന് ജോലി കിട്ടി ആ വർഷം തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അമീർപേട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന ചെർപ്പളശ്ശേരിക്കാരൻ ശിവദാസൻ നായരുടെ അനിയത്തി സുശീല ചേച്ചിയാണ് സഹധർമ്മിണി ശിവദാസൻ നായർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ ഷിപ്പായി പരമേശ്വരേട്ടൻ്റെ നാട് തൃശ്ശൂരടുത്തുള്ള വാടാനപ്പിള്ളി ചെർപ്പളശ്ശേരി നായരും വാടാനപ്പിള്ളി നായരും ഒത്തുപോവും സുന്ദരനായ പരമേശ്വരേട്ടനും വെളുത്തു ചമന്ന് സുന്ദരിയായ സുശീല ചേച്ചിയും തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ച നക്ഷത്രപ്പൊരുത്തം നോക്കാനേ പോയില്ലെന്നാണ് പരമേശ്വരേട്ടൻ പറഞ്ഞത് മനപ്പൊരുത്തം പോരെ ധാരാളം മതിയെന്ന് നാണുട്ടനും ശിവശങ്കരൻ നായരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പരമേശ്വരേട്ടൻ കോട്ടേഴ്സ് ഒപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അവർ രാജ്ഭവൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം തീയതികൾക്ക് ശേഷം എല്ലാ മാസവും മുറ തെറ്റാതെ കാലിക്കീശയുമായി നടക്കുന്ന ഗോപിയേട്ടൻ ഒറ്റത്തടി അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട കളി കളിക്കുന്നത് ആരെ പേടിക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ആരോടും സമാധാനം പറയേണ്ടല്ലോ പട്ടിണി കിടക്കില്ല രാജ്ഭവൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അരിയും പലവ്യഞ്ജനവും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ശിവദാസനും കൂടെ കൂടിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണമോ ദോഷമോ ഗോപിയേട്ടനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ശിവദാസൻ അല്പം വീണ്ടു വിചാരമുള്ള സ്വഭാവക്കാരനായതിനാൽ ഞായറാഴ്ചകളിലെ മലയാളം മോർണിംഗ് ഷോ സിനിമകളും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇറാനി ചായയും പരിപ്പുവട മുളകാബജി തീറ്റയും നിർബാധം നടക്കുന്നു കുട്ടികളും കുടുംബവുമായിട്ടും പരമേശ്വരേട്ടൻ അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞു വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പൈസ കടം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നു നൂറ്റിക്ക് പത്ത് പലിശ സ്വന്തം അനിയനെ പോലെയാണ് ഗോപിയെങ്കിലും പലിശ കാര്യത്തിൽ ഇളവ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കൊടുക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് മാസപ്പലിശ കുറച്ചേ കടം കൊടുക്കൂ നൂറ് രൂപ കടമായി വാങ്ങിയാൽ കൈയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രം ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ അന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചു തന്നേക്കണം ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ വരാന്തയിൽ പരമേശ്വരേട്ടൻ ഒരു പെട്ടിക്കട സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കച്ചവടം സുശീല ചേച്ചി നോക്കിക്കൊള്ളും എല്ലാറ്റിനും ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് പരമേശ്വരേട്ടന് മണിയേട്ടൻ്റെ കോട്ടേഴ്സിലെ ഷീട്ടുകളി കമ്പനിയിൽ പരമേശ്വരേട്ടൻ സ്ഥിരം മെമ്പറാണ് എന്നുവെച്ച് വാശി പിടിച്ച് കളിച്ചു തോൽക്കാനും പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും പരമേശ്വരേട്ടൻ തയ്യാറല്ല എത്ര കണ്ണു തെളിഞ്ഞ കളിക്കാരനാണെങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങളിൽ കയ്യിന് കയ്യിന് തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും തോൽക്കും തോറും വാശി വാശി മൂത്ത കടം പറഞ്ഞും കളിച്ചു തോൽക്കുന്നതാണ് ഷീട്ടുകളിയുടെ ഒരു രീതി പരമേശ്വരേട്ടൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ തികച്ചും രണ്ട് രൂപ കാണും കളിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കൈ കയറുന്ന ദിവസം പോക്കറ്റിലേക്ക് പൈസ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മോശം ദിവസമാണെങ്കിൽ പോക്കറ്റിലുള്ള രണ്ട് രൂപ തീരുന്നതോടെ പരമേശ്വരേട്ടൻ എണീക്കുന്നു പരമേശ്വരേട്ടന് കൈവായ്പ കൊടുക്കാൻ അമ്മാമൻ പോലും റെഡി വേണ്ട ഗാലറിയിലിരുന്ന കളി കാണുന്നതിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ത്രില്ല് അധ്യായം രണ്ട് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെ കൈരദ്ദാബാദ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ കനാലിൻ്റെ സൈഡിലായി ചെകിടൻ രാമൻ നായരുടെ തട്ടുകട സജീവമാകുന്നു സൈക്കിൾ ടയർ പിടിപ്പിച്ച നാല് ചക്ര വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് രാമൻ നായർ കനാലിൻ്റെ വക്കിലെത്തുന്നു പെട്ടിയുടെ വാതിലുകൾ മുകളിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ച് നീളത്തിലുള്ള കമ്പികളിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നു സ്റ്റവിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് തീ കത്തിക്കുന്നു നീല ഫ്ലെയിമുകളോടെ സ്റ്റൗ കത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കടലെണ്ണ ടിന്നെടുത്ത് ചട്ടിയിലേക്ക് ചൊരിയുന്നു ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ ഇന്ന് രാമൻ നായർ ഉപയോഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് രാമൻ നായരുടെ പരിപ്പ് വടയ്ക്കും ബോണ്ടയ്ക്കും മുളക് ബജ്ജിക്കും പ്രത്യേക സ്വാദാണ് തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ പരിപ്പ് വടയും ബജിയും മൂത്തു മൊരിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണം പരന്നു തുടങ്ങുന്നു പുതിയ എണ്ണയിൽ പാകം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നാട്ടുമ്പുറത്തെ ചായക്കടകളിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചി വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ സ്വാദേറും പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ചുവ തെലുങ്കനും പിടിക്കില്ല മലയാളികളെക്കാൾ തെലുങ്കന്മാർക്കാണ് രാമൻ നായരുടെ എണ്ണ പലഹാരങ്ങളോട് പ്രേമം മുളക് ബജിയാണ് തെലുങ്കരുടെ ഇഷ്ടവിഭവം എരിവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ തെലുങ്കനുണ്ട് ആന്ധ്രക്കാരനായാലും തെലുങ്കാനക്കാരനായാലും ഒരു ഭീമസേനാണ് രാമൻ നായർ ബലിഷ്ടമായ ശരീരം ഇരുനിറം ആറടിയിലധികം പൊക്കം കനമുള്ള കൈത്തണ്ടകൾ നരച്ച മുടി മുഴുവനായും പിറകോട്ട് ചീകി വയ്ക്കുന്നു കഷണ്ടി ഒട്ടുമില്ല നരയൻ കട്ടി മീശ
അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാവണം രാമനായരുടെ വിശ്വാസം ഒൻപതരയോടെ കല്യാണി അടുത്തി വരുന്നു പത്തര മണിയോടെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ച് ചീനച്ചട്ടിയിലുള്ള ബാക്കി എണ്ണ കനാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പെട്ടിവണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് എരമഞ്ചലിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എരമഞ്ചൽ കോളനിക്ക് പിറകിൽ താണ വരുമാനക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇവിടെ തകരം മേഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മുറി ചായ്പിൽ രാമൻ നായരും കല്യാണി ഇടത്തും സുഖമായി വാഴുന്നു മക്കളില്ല രാമൻ നായർക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും നാണുവേട്ടനോ ശിവശങ്കരൻ നായർക്കോ പോലും അറിയില്ല നാണുവേട്ടം കാണുന്ന കാലം തൊട്ട് ഇതാണ് രാമൻ നായരുടെ പ്രായം എഴുപതിനപ്പുറത്ത് വെച്ച് കാലം രാമൻ നായരെ മറന്നു വെച്ച് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു കല്യാണിയേടത്തിക്കാണ് വയസ്സാവുന്നത് കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊന്നും രാമൻ നായർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അയ്യപ്പൻ വിളക്കിന് രാമൻ നായർ ആദ്യ അവസാനക്കാരനായി ദേഹണ്ടപുരയിൽ ഉണ്ടാവും അയ്യപ്പൻ വിളക്കുകാർക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം മണ്ഡപം തോഴാൻ വരുന്നവർക്ക് കേസരിയും പൊങ്കലും പ്രസാദം പാചകം എപ്പോഴും രാമൻ നായരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രാമൻ നായർ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും രുചി കൂടും പാത്രം കഴുകാനും മടിക്കാനും തുടയ്ക്കാനും ഇടിക്കാനും പൊടിക്കാനും കല്യാണി ഏടത്തി ഒപ്പമുണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കഠിനാധ്വാനം എന്നാലും ഒരു പൈസ പോലും പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റില്ല ഈ ശ്രമധാരമാണ് രാമൻ നായരും കല്യാണി ഏടത്തിയും അയ്യപ്പന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാണിക്ക അധ്യായം മൂന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പടിയിറങ്ങി വന്നു ഒരു ദിവസം ശിവദാസൻ അന്ന് രാവിലെ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോഴേ രാമേശ്വർ റാവു നല്ല മൂടിലല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ക്യാബിനിലേക്ക് ആര് കടന്നു വരുമ്പോഴും എം ഡി കടിച്ചു കുടയുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജർ പൂർണ്ണചന്ദ്ര റാവുവിനും സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ഉമ്മറിനും ചിത്രലേഖയ്ക്കും വേണ്ടുവോളം ഫയറിംഗ് കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചിത്രലേഖ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എം ഡിയുടെ മേശയ്ക്കിപ്പുറം എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി ശിവദാസൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗിരിക്ക് ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കണം തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാതെ മാറ്റർ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു റാവു സാർ എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം അത് ശിവദാസന്റെ തലവേദനയായി പഴയ സൗഹൃദം പുതുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കത്ത് വി വി ഗിരി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ റാവു സാറിന് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട് എസ് പി രാമേശ്വർ റാവുവിനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി വി ഗിരിക്കും തമ്മിലുണ്ടായ ചങ്ങാത്തം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ബേർത്ത് ഇൻ യുവർ ഇൻ യുവർ എന്താണ് എം ഡി പറഞ്ഞതെന്ന് ശിവദാസം കേട്ടില്ല ചോദിക്കാനും വയ്യ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ശിവദാസം വിയർത്തു എം ഡിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് ഊഹിച്ചെടുത്ത് മാറ്റർ പലവട്ടം മാറ്റിയടിച്ച് ഒടുവിലൊരു രൂപത്തിലാക്കി ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധയോടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് അയക്കുന്ന കത്താണ് ഒരക്ഷര തെറ്റ് പോലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ബർത്ത് ഇൻ യുവർ എത്ര തല പുകഞ്ഞിട്ടും ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ശിവദാസൻ ഊഹിച്ചെടുക്കാനായില്ല അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്റർ ശിവദാസൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ബേർത്ത് ഇൻ യുവർ എസ്റ്റീമഡ് ഓഫീസ് താങ്കളുടെ മഹനീയമായ ഓഫീസിൽ എനിക്കൊരു വട്ടം ജനിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഭംഗിയായി ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ലെറ്റർ ശിവദാസൻ എം ഡിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു വായിച്ചു തീർത്തതും എം ഡി ലെറ്റർ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ശിവദാസൻ്റെ മുഖത്തേക്കെറിഞ്ഞു യു ബാസ്റ്റഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടൈപ്പ് I dictated B-E-R-T-H birth in your caravan. You typed B-I-R-T-H birth in your office. What does it mean? Nonsense. Get out. Churiti kuti erinna kadalasu pirki edutta Shivadasan cabinu puratthu kadannu. Roshan kondo, sangadam kondo, Shivadasan vendu. Karanyu virtha kandu galode chitra lega Shivadasan de table na aduttu vannu. Enna achu? Nothing. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ശിവദാസൻ കൈ വിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലെറ്റർ പലവട്ടം മാറ്റിയടിക്കേണ്ടി വന്നു ബർത്ത് എന്നാണ് എം ഡി ഉദ്ദേശിച്ചത് ബർത്ത് ഇൻ യുവർ കാരവൻ നല്ല പ്രയോഗം പക്ഷേ കാരവൻ എന്ന വാക്ക് എം ഡി ഉച്ചരിച്ചുവോ ഇല്ല അങ്ങനെ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കാരവൻ എന്ന് കേട്ടതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബർത്ത് എന്ന് കൃത്യമായി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബി ഐ ആർ ടി എച്ച് എന്ന പ്രയോഗം തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു ആ തെറ്റ് എം ഡിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമായിരുന്നു ഡിക്റ്റേഷൻ എടുക്കുന്നവൻ്റെ വിഷമം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ ബാസ്റ്റഡ് ആ വിളി ശിവദാസിനെ സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറത്തായിരുന്നു തന്തയില്ലാത്തവൻ പട്ടിന് കിടന്നാൽ ശരി ഇനി ഒരു ദിവസം ഈ ഓഫീസിൽ നിൽക്കില്ല മാറ്റിയടിച്ച ലറ്ററുമായി ശിവദാസൻ എം ഡിയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോഴും കണ്ണ്
എനിക്ക് സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല സാർ ദയവായി എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവാൻ അനുവദിക്കണം വാട്ട് ശിവദാസൻ നീ എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് വരില്ല നിർബന്ധിക്കരുത് സാർ രാമേശ്വര റാവു കുറച്ചു നേരം ശിവദാസനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ലെതർ ചെയറിൽ ചാരി ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്നു ശരി നിനക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം നാളെ കൂടി ഓഫീസിൽ വാ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വാങ്ങിപ്പോക്കോ എം ഡിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു ചിത്രലേഖ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ശിവദാസൻ മനസ്സ് തുറന്നില്ല ഇത്രമാത്രം അവളോട് പറഞ്ഞു നാളെ കൂടി ഞാൻ വരും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വാങ്ങി ഞാൻ പോവും എന്തോ അരുതാത്തത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണചന്ദ്ര റാവു ഊഹിച്ചു ശിവദാസൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല വൈകിട്ട് ശിവദാസൻ ഗോപിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ചു നാളെ കൂടി ഓഫീസിൽ പോകണം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വാങ്ങി വരണം എന്തു പറ്റി അയാൾ എന്നെ ബാസ്റ്റാർഡ് എന്ന് വിളിച്ചു എടാ അതൊരു നല്ല വാക്കല്ലേ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയോ ഏട്ടന് എന്താ അർത്ഥം തന്തയില്ലാത്തവൻ അതാണോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ബോസുമാർ വിളിക്കും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ടടാ അയാൾക്ക് നിൻ്റെ മുത്തശ്ശനാവാനുള്ള പ്രായം ഉണ്ടാവില്ലേ മുത്തശ്ശനായാലും മുതുമുത്തശ്ശനായാലും വേണ്ടില്ല എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം അമ്മാമൻ പോക്കറ്റ് മണി നിർത്തി അയാളിനി പത്ത് പൈസ തരില്ല ഞാൻ ചെല്ലപ്പണ്ണൻ്റെ കടയിൽ ഗ്ലാസ് കഴുകാൻ നിൽക്കും എന്നാലും ഈ ജോലി വേണ്ട വൈകിട്ട് തുമ്മലവസ്തിയിൽ പോയി അമ്മാമനോടും വിശേഷം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ അമ്മാമൻ എന്തു പറയാൻ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ശിവദാസൻ ഓഫീസിലെത്തി അരമാസത്തെ ശമ്പളം ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി ഈ ഓഫീസിനോട് ഇന്ന് വിട പറയുന്നു വീണ്ടും പെരുവഴിയിലേക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ചെറിയ തുകയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ യു ബാസ്റ്റാർഡ് എത്ര വലിയവനായാലും ആർക്കും ആരെയും തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ അവകാശമില്ല ചെകിടത്തൊന്ന് തന്നാലും ഇത്രയ്ക്ക് നോവില്ല ഗോപിയേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മുത്തശ്ശനാവാൻ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ശിക്ഷിക്കാം സന്തോഷത്തോടെ ആ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്ന് വരാം തന്തയില്ലാത്തവൻ ആ വിളി വയ്യ ശിവദാസൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് മുമ്പിൽ വെറുതെ ഇരുന്നു ഇരട്ട ബെല്ലു മുഴങ്ങുന്നു എം ഡി സെക്രട്ടറിയെ വിളിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണചന്ദ്ര റാവും ചിത്രലേഖയും അഹമ്മദ് ഖാനും ശിവദാസനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് പണിയറിയുന്ന ഒരാളെ കിട്ടി അയാളും രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന് പരിചപിക്കുകയാവണം അവർ പൂർണ്ണചന്ദ്ര റാവുവിന് ശിവദാസനെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാലും കൃത്യമായും വൃത്തിയായും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അഹമ്മദ് ഖാനും ശിവദാസനോടെ കിടമത്സരമില്ല മലബാറികളെ പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണ് ഹൈദരാബാദി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മലയാളികളോട് ആർക്കാണ് വിരോധം ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിച്ച് തന്നാട്ടുകാരനായി മാറാൻ ഭൂലോകത്ത് മലയാളിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ചിത്രലേഖയ്ക്കോ ഉള്ളു തുറന്ന് പേശാവുന്ന അണ്ണൻ ഇനി ആരോട് തൻ്റെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ബുക്കും പെൻസിലുമായി ശിവദാസൻ ക്യാബിനിലേക്ക് ചെന്നു ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷവാനാണല്ലോ എം ഡി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശിവദാസനോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശിവദാസൻ നോട്ട് ബുക്ക് തുറന്നു ഡിക്റ്റേഷൻ എടുക്കാൻ റെഡിയായി ആർ യു ഓൾറെഡ് ശിവദാസൻ ഐ എം ഓൾറെഡ് സാർ ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഓക്കെ എസ്റ്റർ ഡേ ഐ ഹാഡ് ഹൈ ബി പി ബി പി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും ദേഷ്യപ്പെട്ടതെന്ന് എം ഡി ഏറ്റു പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് ഡോക്ടർ വന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു ബി പിക്കുള്ള മരുന്നിൻ്റെ ഡോസും കൂട്ടി സോറി ശിവദാസൻ ഐ യൂസ് ടു സം നാസ്റ്റി വേർഡ്സ് എസ്റ്റർ ഡേ ഐ റിമെമ്പർ ഫോർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് യു ആർ എൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ചാപ്പ് എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ ഞാൻ വളരെ മോശം വാക്കുപയോഗിച്ചു ക്ഷമിച്ചു കള നീ മിടുക്കനും ബുദ്ധിമാനുമായ പയ്യനാണ് എല്ലാ കൺമഷങ്ങളും ഒലിച്ചു പോയി ശിവദാസൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി Tell me, you want to resign? No, sir. I will continue. നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് ഈ ഓഫീസിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നെ തളച്ചിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാം പോരെ ഡിക്റ്റേഷൻ എടുത്ത് തിരികെ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു ശിവദാസൻ്റെ മുഖത്തെ തെളിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ ഓഫീസിലുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസമായി ആപത്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഒരു മന്ദസ്മിതത്തോടെ ശിവദാസൻ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കവിത ഓർമ്മിച്ചു ആ വരുന്നൊരാന ഈ വരുന്നൊരീച്ച ആനയ്ക്കുണ്ടോ പേടി ഈച്ചയ്ക്കുണ്ടോ പേടി രണ്ടിനുമില്ലൊരു പേടി ആന ചോടെ പോയി ഈച്ച മേലെ പോയി
ബാങ്ക് ജോലിയുടെ പരസ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ശമ്പളം അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തെലുങ്കാനയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പരസ്യം ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിച്ച് പത്രം മടക്കി വയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ശിവദാസൻ രാമകൃഷ്ണൻ സാർ ശിവദാസനെ തടഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്ക് ശിവദാസ ഒരാവർത്തി കൂടി ശിവദാസൻ ആ പരസ്യം വായിച്ചു മാസശമ്പളം ഡി എ എച്ച് ആർ എ അടക്കം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് രൂപ ഇപ്പോഴെന്ത് തോന്നുന്നു ശരിയാണല്ലോ ശമ്പളം അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കവിയുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം താൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം ശിവദാസൻ അപേക്ഷ അയച്ചു ഇതൊരവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ബാങ്ക് എക്സാമിൻ്റെ പുസ്തകം വാങ്ങി മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടയാളപ്പെടുത്തുകയേ വേണ്ടു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ പ്രധാനമായും ഗ്രാമർ ആൻഡ് യൂസേജ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാലും ഗ്രാമറിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പൊടിതട്ടിയെടുക്കണം പിന്നൊരു പേപ്പർ ബേസിക് മാത്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്പ്യാരുടെ മകനെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ശിവദാസൻ സ്വയം കണക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജനറൽ നോളേജ് പേപ്പർ കുഴപ്പമില്ല ജനറൽ നോളേജിന് മാത്രം ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിന് പോകുന്ന കാര്യം രാമേശ്വർ റാവുവിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ശിവദാസനെ ഈ ഓഫീസിൽ തന്നെ തളച്ചിടുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എം ഡി ശിവദാസനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു യു വിൽ കം ത്രൂ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചക്കകം റിസൾട്ട് വന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകാനുള്ള ലെറ്ററും ഇനി എന്ത് കോൾ ലെറ്റർ രാമകൃഷ്ണൻ സാറിനെ കാണിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ തീയതി അടുത്തു വരുന്നു ഒരാഴ്ച മാത്രം ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോഴില്ല ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂവിനും മിനിമത്തിൽ താഴെ മാത്രം മാർക്ക് വാങ്ങിയ ചരിത്രമല്ലേ ശിവദാസനുള്ളൂ നല്ലൊരു ഷർട്ടില്ല പാൻറ്റില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ വാങ്ങിയ രണ്ട് ജോഡി ഷർട്ടും പാൻറ്റുമാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനേകമാവർത്തി കഴുകിയും ഉണക്കിയും മിസ്തിരിയിട്ടും രണ്ട് ജോഡിയും നിറം മങ്ങിയിരിക്കുന്നു വില കുറഞ്ഞ ഷൂ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനാവില്ല ആ ഞായറാഴ്ച രാമകൃഷ്ണൻ സാർ ഒരു ചിദംബരം അയ്യരുടെ മേൽവിലാസം തന്നു റിസർവ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളുമായി സ്വാമിക്ക് നേരിട്ട് ഇടപാടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ബാങ്കിൻ്റെ റീജിയണൽ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ നയിക്കുന്നത് താൻ നാളെ വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് സ്വാമിയെ ചെന്ന് കാണ് സ്വാമി വീട്ടിലുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെഹ്ദി പട്ടണത്താണ് സ്വാമിയുടെ വീട് മെഹ്ദി പട്ടണം എവിടെയാണെന്ന് ശിവദാസൻ അറിയില്ല സാരമില്ല ഗോപിയേട്ടം കൂടെ വരും രാമകൃഷ്ണൻ സാർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സ്വാമി മധുരപ്രിയനാണ് രണ്ട് കിലോ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങി കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക് പൈസ ഞാൻ തരാം അദ്ദേഹം പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് എടുത്തു വേണ്ട സാർ ഞാൻ വാങ്ങിക്കോളാം നാമ്പള്ളിയിലുള്ള ആനന്ദ് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങി ഹൈദരാബാദിലേറെ പ്രശസ്തമാണ് ആനന്ദ് ബേക്കറിയിലെ സ്വീറ്റ്സ് തിങ്കളാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് മെഹ്ദി പട്ടണത്തുള്ള ചിദംബരയ്യരുടെ വീട്ടിൽ ഗോപിയേട്ടനെയും കൂട്ടിച്ചെന്നു സ്വാമി ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അസൽ പാലക്കാട്ടുകാരൻ അയ്യർ കുടവയറ് കയ്യുള്ള ബനിയൻ കാവ്യമുണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നില്ല രാമകൃഷ്ണൻ സൊല്ലിയാച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തമ്പി സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ പെട്ടികൾ ടീപ്പോയ്ക്ക് പുറത്തു വെച്ചു കവലപ്പെടാതെ അറ്റൻഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ അന്ധ വെങ്കടാജലപതി കാപ്പാത്തും ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വാ ഇംഗ്ലീഷും തമിഴും മലയാളവും കൂടി ചേർന്ന സംസാരം ബാങ്കിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ രാംകോടിയിൽ ശിവദാസൻ്റെ ഊഴം വന്നു പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് ശിവദാസൻ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു ഒരു കൊതുകിനെ പോലെ നടുവിലിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം റീജിയണൽ മാനേജർ വെളുത്തു ചുവന്ന് ഗൗരവ പ്രകൃതം അമ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ മാറി മാറി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശിവദാസൻ തപ്പിയും തടഞ്ഞും ഉത്തരം പറഞ്ഞു റീജിയണൽ മാനേജറുടെ മുഖം ഇരുളുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം യു നോ മിസ്റ്റർ ചിദംബരം യെസ് സർ ഹി ഈസ് മൈ വെൽവിഷർ യു ക്യാൻ ഗോ ശിവദാസൻ ആശ്വാസത്തോടെ മുറുക്കി പുറത്തു കടന്നു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല ചോദ്യശരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അന്ന് തന്നെ കേരള സമാജത്തിൽ ചെന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ സാറിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ കുഴപ്പമില്ല ശിവദാസനെ അടിമുടി ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ സാർ ചിരിച്ചു
ഈ സന്തോഷം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന ശിവദാസന് രൂപമുണ്ടായില്ല നാല് കിലോ ലഡു വാങ്ങി തുമ്മലബസ്തിയിലുള്ള അയൽക്കാർക്കും എരമഞ്ചു കോളനിയിലെ ഷീട്ടുകളി സംഘത്തിനും രാജ്ഭവനിലെ ഗോപിയേട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഓഫീസിലെ ശിവദാസൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ചെല്ലപ്പണ്ണനും ചെകിടൻ രാമൻ നായർക്കും കല്യാണിയേടത്തേക്കും വരെ ലഡു വിതരണം ചെയ്തു രസഗുളയുടെ ഒരു ജാർ രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന് സാറ് വാങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നു സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാനുള്ള പണം അമ്മാമൻ തന്നു മരുമകനെ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയ സന്തോഷം അങ്ങനെയാണ് അമ്മാമൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ എം ഡിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് യു വിൽ കം അപ്പ് മൈ ബോയ് അദ്ദേഹം ഉടനെ ബാങ്കിൻ്റെ റീജിയണൽ മാനേജറിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്ത് നേരിട്ട് ഡയൽ ചെയ്തു പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എം ഡി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശിവദാസൻ ഈസ് മൈ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹി ഈസ് വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വിത്ത് എക്സലൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ തൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് മറ്റൊരു മലയാളി അഭയാർത്ഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ശിവദാസൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി രാമകൃഷ്ണൻ സാറാണ് പട്ടാമ്പിക്കാരനായ രമേഷിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് ശിവദാസനെ പോലെ പണിയന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഒരു പാവൻ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരൻ ടൈപ്പിംഗ് ഷോർട്ട് ആൻഡും അറിയാം ശിവദാസൻ യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങവേ ചിത്രലേഖയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു അവൾ കരയുകയായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കുള്ള കണ്ണീരും കരച്ചിലുമാണെന്ന് ശിവദാസൻ അറിയാം വീണ്ടും കാണാമെന്ന് ശിവദാസൻ അവൾക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു ഇവളെൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് ശാന്തയെപ്പോലെ അധ്യായം അഞ്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദിവസം തന്നെ ശിവദാസൻ രാംകോട്ടിയിലുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരായി പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി നിസാമാബാദ് ബ്രാഞ്ച് തെലങ്കാനയിലുള്ള മറ്റൊരു പട്ടണം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നിസാമാബാദിലേക്ക് സെക്കന്ദരാബാദിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മൻമാട് വരെ പോകുന്ന തീവണ്ടി നിസാമാബാദ് വഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് യാത്ര അയക്കാൻ അമ്മാമനും ഗോപിയേട്ടനും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൂടെ വന്നു അമ്മാമൻ്റെ പഴയൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് നിസാമാബാദിൽ സുദർശൻ ചിറ്റ് ഫണ്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ പുഷ്പരാജ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് പുഷ്പരാജ് നിസാമാബാദിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോയത് അമ്മാമൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ നിസാമാബാദ് സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടാവും ഗാഡ വിസിലടിച്ചു പച്ചക്കൊടി വീശി കരിയഞ്ചിൻ ഒരു വട്ടം കൂവി വലിയ ഇരുമ്പ് ചക്രങ്ങളിൽ പിടിപ്പിച്ച ഷാഫ്റ്റുകൾ ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ചക്രങ്ങൾ ഉരുണ്ടു തുടങ്ങുന്നു വണ്ടി നീങ്ങി തുടങ്ങുന്നു വണ്ടിക്ക് വേഗം കൂടുന്നു അമ്മാമനും ഉണ്ണിയേട്ടനും രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമും സെക്കന്ദരാബാദ് സ്റ്റേഷനും കണ്ണിൽ നിന്ന് മറിയുവോളം ശിവദാസൻ കൈവീശി പുഴുവിനെ ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നു വർണ്ണച്ചിറകുകൾ കുടഞ്ഞ് പൂമ്പാറ്റ പറന്നുയരുന്നു പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എപ്പോഴോ വായിച്ച കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക എന്ന പുസ്തകം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങൾ ഗിരിജനോദ്ധാരണം ജീവിതപ്രദമാക്കാൻ മോഹിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ ആദിവാസികളെ സേവിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്ന കെ പാനൂർ എന്ന സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് തഹസിൽദാർ ഓർമ്മകൾ മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് ശിവദാസൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലതിന് അങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാനായിരുന്നു ശിവദാസൻ ഇഷ്ടം പ്രകാശൻ ചുരങ്ങാടിൻ്റെ ഹൈദരാബാദ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന നോവൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഹൈദരാബാദ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന നോവൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് റംലായും ഇക്ബാൽ നന്ദി